深圳那边有个慈善基金会，说找着个孩子，跟我儿子情况挺像的，让我过去看看，靠谱吗？我也不知道靠不靠谱。每次一有消息，都是抱着希望去，让我失望而归。反正我相信，总有一天肯定能找着。还真有一件，呃，我想再去趟你家。说我家干嘛去啊？干啥、哎、呀？这把你吓的！我想去你家，跟方叔道个别。我来。
。其实，能到这里来是很不容易的。孩子对我们来说就是希望，没有了孩子就没有了希望。其实我第一次来到老齐的这个儿童希望之家，我当时就非常的受震动。这些所有的孩子们，老陈、刘福、主爱和所有这些孩子们，都围过来叫我妈妈。我那个时候，我就突然觉得，我又找回了希望。我也希望我们的兄弟姊妹们能够，能够找到自己的希望，也希望我们的所有的孩子们呢，能够找到自己的爸爸妈妈说出来，圆姐没结婚，她结婚不结婚，跟方家有什么关系啊？那咋没关系呢？弄不好她儿子就是你孙子。弄好了呢，那就是别人孙子。我虽然缺孙子，但是我不是说什么孙子我都认。哎，还龌出什么来了？还龌出啥？还就就没龌出啥了？我这脑子也不太好使啊。哎呀，连方乐也未准能握出什么来。叔，我本来是能握出来的，都怪方乐，他跟我说，让我把孩子给他偷出来，他要去做亲子鉴定。叔，你也知道，我最恨的就是偷孩子的了。我这一激动，没控制住情绪，我就上圆圆姐那当当当当当，把啥实话都给说了，然后就从他家搬出来。呃，对了，叔，如果后面吴阿姨要是来找你麻烦，你就把啥事都往我身上推啊。嗯，反正我走了，他骂我我也听不见。我干嘛呀？他来，他来了，我我我就给打出去。咋的，叔？你还要替我报仇啊？那当然，我得替你报仇了。你是我闺女、啊。叔，我也真拿你当亲爹看。你们一家子都是好人。我在北京。无处可去的时候，就是方韵姐收留我。咱们认识这么长时间，你对我又那么好，我是真心想给你当儿媳妇。在现在看来，我是没那个命的。叔，你说我追方乐追了那么长时间，我真的追的老累，我都不知道这一年我是咋过来的。我看出来了，你是挺累的了。那后边是怎么想的？我想法就挺简单的，我呢没啥大本事，但是人电视上都说了，心多大，舞台就有多大。我就合计，只要我嘴甜点儿，勤快点儿，就不招人烦，自己再努努力呢，说不定能嫁个北京人。那现在我想明白了，我这是拿当保姆的本事去给人家当儿媳妇去，你说我这不缺心眼儿吗？这不是缺心眼儿，你
这孩子啊，实诚。我妈说了，实诚人吃小亏，占大便宜。我这不就占个大便宜吗？还多了个爸呢。这孩子嘴甜呢。几点钟车了？我不坐车，我坐大飞机。方乐给我买的机票。嘿，行，这回翻方乐算办了件人事。哎，那什么？这这这个你拿着，叔，你干啥呀？这钱我们不能要。这不是给你的，你要找着孩子呢，这就是老爷给他见面钱啊，拿着，拿着。哎，再有呢，出去呢自个儿多注意点，这一天到晚的傻不拉几的，再叫人给骗了啊。局长，老梁，赶紧的，车停不动了，先上车啊。不送了，外边凉。叔，那我走了啊。你回去吧，凉。那你玩换完了啊？身份证收好了，别掉了。说话就说话，你老跟人拍拍打打干嘛呢？这臭毛病怎么还改不了你？我这鼓励你，激励你，鼓励你，鼓励你嘛，明明白？明明明。你那边到了，记着给我来一电话，啊，这回孩子找着没找着，给我来一下通知一声。你那什么，回头经济上有什么困难，随时给我打电话，发微信也行，啊。好。嗯，咋了？哎，又来。你等会儿，就这么就走了？那不然呢？来来来来来，嗯嗯嗯，你干嘛呀？耍流氓呢？能不能正经点儿？咱俩不正经的，不是一天两天了，你这会儿给我假正经什么呀？你这都要走了，你说你这……正经一下啊！来来来来来，嗯。你就不怕我送不了手？你你送开送开，正经点正经点正经点智商的影响是父亲的三倍。我得在这个我生之前，我得把文化提高一点儿，我得把胎教做好。亲，智商是天生的。对啊，正因为我先天不足，我后天才要恶补啊。我跟你说，我上学那会儿，我最差的就是什么历史、地理、数学。我现在得赶紧拿出我当时考音乐学院的那个劲儿，恶补起来。我打断你一下啊，我现在问问你。陈胜武馆起义是哪一年？啊？南北回归线到底是怎么回事？地球自转角度是多少？不是那个是我以前创造的辉煌，那都过去了。我现在要创造现在的辉煌，我要创造我人生中的第二个奇迹，就是我培养一个孩子，对吧？我要从胎教抓起，我就现在趁现在学习。你别不相信我，我以后要给他培养成文学家、数学家。历史学家、科学家，你可以的，对，你一定可以的，没错，有这个恒心和毅力，你肯定能做到。就是，不是这东西买的也太多了。对呀、啊，打折的时候买的，这不打折时候特别划得来嘛。哎，对，你过两天你再陪我去一下那个儿童家具店，咱们北京儿房买点家具装修装修。这，这这这爱丽油奶粉也太早了吧？孩子还没生下来呢，这奶粉都有保质期的。这你不懂啊！这是零段奶粉，这专门给妈妈喝的，专门给像我这样的孕妇喝的。
谁呀？哦，对，我有我快递，你快快快快快快去快去拿我！还有呢，少了点什么东西？妈呀！来了，你看就少了一二三，就说嘛。你好，你是尚北京吧？呃，我我是，这是调查令，请您配合我们调查。就跟我走一趟。什什么事儿？不是，到到底怎么了？你好，请配合调查。休息休息呗，我在那里边的时候，那警察对我一顿教育，我就说的都对。他说我们了，再怎么样也不能昧着良心挣孩子的钱。没错，确实是。他说这个孩子对孩子危害特别大，说是那个叫什么邻本什么邻本二甲酸酯，说如如果那个超标的话，严重了还会致癌呢。怎么会发生这样的事情？那是不是被人利用了呢？哎呀，我早就说过，他们俩没这脑子，就不是做生意的料，瞎折腾什么呀？这回倒好，不再斜视了，人也掉进去了，啊！上北京是一失足啊，咱不能不管人家。你不管，有法律管的，该罚罚，该抓抓。风月，哎，爸，怎么样？怎么着，见人了吗？这人都已经给给送到拘留所了。完了，没见着人啊？爸，我拉拘留所呢，见什么见啊？等着判了，那根就。方乐说的对。见不着了，应该没有什么大事吧？人是没什么事儿，但是厂子崩了，碰到这样的事情啊，重罚肯定是免不了的。肯定的，罚呗，那接受教训呗。还有别人吃大亏吗？我早就跟北京说过，所有的货都要经过专业质检部门去验。他这次是怎么回事啊？不让他去，为什么？就是验货那天，我不是拉着他去酒吧吵架吗？而且你不是让他少应酬，都赔。我要是知道他那天去验货，我说什么也得让他去呀、啊。这我们夫妻俩的事儿，夫妻俩自己负责。该罚的钱我们就交，该关的门我们就关。上北京判几年，我就等他几年。等孩子生下来，我自己带，不用你管。招床吗？成功了。以后这可不能吃了啊！来来，选你的。接电话呢？谁的电话呀？我的。那那你得接呀！那孩子指不定有什么事儿呢。北京不在，就你给负责了。啊，快快快接！喂，毛姐，陆佳一，怎么跟你和尚北京打那么多次电话都不接？尚北京他那个出差了，他有跟你吵架了？没有啊，我们俩，我们俩挺好的，没吵架。你现在在哪儿呢？我不是在我爸这儿吗？你怀孕了，所以就来我爸这儿蹭点儿吃好喝的。怀孕了？太好了，这么大的事儿，上北京怎么不告诉我们呢？我要跟你说。好了，先不跟你说了，我马上就要上课了。等上北京回来，一定马上让他给我打电话。嗯。
们四个都要走，那春节我一个人怎么怎么忙得过来？这么多孩子，我一个人怎么忙啊？你们想过没有？县长是这样子的，其实我真的也不忍心回去，但是呢，我妈妈今年八十六岁了，她打电话求我让我回去。你想，妈妈八十六岁了。他打电话说：“我能跟他陪他过几个年呢？”我实在没有办法拒绝他，我也很为难。我家儿子当兵五年呢，他回家来第一次，我必须带回家看看他。其实我也想留在这儿看着孩子，但是我马上就要考研了，我过年的时候还要回家复习功课，所以真的是没没办法。哎，行了行了，你们赶紧走吧，散会散会。老先生是这样子的，我的票已经订了。这谁让你订票了？我同意你请假了吗？没有办法，真的没有办法，我会很及时赶回来的。我就几天时间，可以吗？怎么了？你能没事帮我找几个阿姨吗？嗯，他们呢？他们春节要回家，现在是最难找的时候，马上就要过春节，大家都要回去。中间那几个阿姨，好几年都没回去，尤其那个王阿姨，都陪孩子陪了十年了。爸爸，是，来来，你看，多亲你的。哎呀。他妈妈今年能回来，还能见到他妈妈。希望八百次了啊，就这个啊，对，最帅的，最标上这就是你。你说那时候啊，你说那那那时候多年轻，啊，现在挺年轻的。哎呀，那时候真是
我照这照片的时候啊，其实真没多大。那时候啊，就有你们仨了。说实在的，我跟你妈呀，那时候还是个孩子，嘿嘿，已经有仨孩子了，养你们也不容易啊。那时候你说就跟小家小似的，还张着小嘴，每天挨那儿长食吃。哎呀，钱又不多，又都吃不饱。我说这怎么办呢？我说再把孩子给饿坏了，啊，咱饿出个好点儿来。我跟你妈着急呀、啊，想来想去，最后没办法了，说把你啊送到你爷爷家去吧，起码咱这边能能吃饱啊。可是啊，那时候我跟你妈年轻啊，什么事儿都想的不周到，就没想到孩子刚这么点儿啊，正是需要爹妈在跟前儿呵护的时候。其实我跟你妈真是想你，一想你，我跟你妈，我,我俩就在家掉眼泪。没办法呀，那时候真是没办法，想接你回来吧，可家里境况这样。只能忍着，一年一年的熬着，盼着你长大了。长大我才知道，我说我那时候对你伤害可能挺大的，所以我呢，有时候就惯着你。你说你找北京那么大岁数了，找我也不管。哎，说隐婚以前，哎，就,就由着你来。我觉着我真是小的时候我对不起你。大了，我不能再对不起你。爸，其实你们那代人有挺多值得我们去学习的地方，真的。但是就有一点，我肯定不会跟您学的。我自己的孩子，我自己养，我要看着他，陪他一块儿长。这仨孩子，我也要看着他，守着他们，哪儿也不许去，让他们陪我一直到老。这么快把你给放出来了啊！子阳，你怎么那么会说话？讨厌！等我自己来，自己来吧。您怎么今儿休息啊？请了半天假。外面冷吧？走走，我跟这说了，想吃点什么呀？嗯，火锅。火火锅，火锅行吗？最辣的，最热的，热乎热乎，太冷了。干什么都别干违法的事儿。什么东西，都比里边饭好吃。哎，我想问你一下啊，那些玩具到底是怎么回事啊？我咎由自取。你不会真的犯罪了吧？哎，当初开这么一玩具厂，就是为了做世界上最安全的玩具，结果呢，还就在安全上出事儿。我是法人啊。不抓我抓谁？一开始我想着，我觉得挺冤的，后来一想，不冤。啊，你说那代工工厂给我那么低的价格，他能东西好得了吗？人呢就别抖机灵，别耍小聪明，要不然肯定出事儿。你能想清楚这一点，还真不错啊。嗯，这就说明我还是能能挽救的好同志。嗯。在这么大一跟头，再想不明白这点事儿，真正缺心眼儿了。行了。
了，赶紧吃。等不够再加点什么，吃完赶紧回家去。哎，我没脸回去，我也没家，房子被法院查封了。说什么呢？房子是房子，家是家，三儿跟孩子在这儿，哪才是你家呢？是不是，姐夫？就是啊，有人才有家。等方向生了孩子，你们家就热闹了，想想都觉得折腾。生命的意义就在于折腾，生命的精彩在于使劲折腾。你是挺能折腾的，你。嗯。当爹的感觉怎么样？挺爽的呀。我跟你讲啊，这臭小子会使坏呀、啊。你知道吗，姐夫？叫为了换尿不湿啊，他穿着尿不湿什么事儿都没有。这样我给他一摘下来，这尿不湿。可以自我一脸，你知道吗？说完自个儿躺着，嘎嘎嘎在那儿乐吧。而且孩子吧，认识我，并且知道我这人好欺负。哎呀，这有点当爹的样子了啊！嗯，仍需努力啊，争取让孩子那亲爹根本没机会跟你 PK。你跟圆圆差不多就复婚吧。就是啊，赶紧复了吧。我呀，压根就没打算跟这孩子亲爹 PK 去，也没想跟他亲妈怎么着。我就是想给他当爹这是家里的土，什么时候想我们了，就回来看看我们。嗯，这是春游，阿姨答应给你的。嗯。Don't worry, everything will be just fine. Thank you very much. Finally. Our pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
小飞象的检查结果出来了，一切正常啊。北京，你现在就是预备役爸爸，恭喜恭喜！谢谢大姐，谢谢大姐，谢谢大姐啊！大家恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜恭喜！准备怎么当爸爸啊？嗯，鞠躬尽瘁，死而后已。大北京，别给你哥哥你往上爬，这不可不是你一个人事儿，这是咱全家人的事儿，对不对？咱全家人集体升级了，是吧？这是外公。大姨，对，大姨夫，呃，不，请舅舅。不管你俩怎么论，反正在我们哥俩心里面，这就是大姨夫，就是舅舅，就是大姨夫。这亲爹还有一亲妈，哎，别碰，亲舅舅，这是啊。来，集体合影，来来来来来，都升级了，都升级了，感谢感谢，我们都升级了。好啊，今年呢，哎，我能当老爷了，哎，明年，争取我当个爷爷。方乐，方乐，任务交给你啊！加重啊！加重我啊！你好歹没有，我现攒一孩子，现在已经来不及了。现在，没事没事，那个爸，呃，您呃，先给您来一个外孙子，您先热热身，做做准备活动。哎，对对对，不是现在不是新二胎了吗？你们今年生一个，转年再生一个。朱姓方，真的，我就成爷爷了啊！好吧，哎，你你只有那孝心，要你现在这个就改姓方就行了。爷爷还是外公好吗？姓方啊，嗯嗯，对对对，可以可以可以，我觉得多生几个，你说呢？对对对，啊，其实我觉得我觉得您今儿穿这衣服特漂亮，真的。大姐，你说呢？你大姐什么时候不漂亮？我儿子，哎，你不要你不要打岔，你赶紧的啊啊，赶紧让。对，我爸当爷爷，抓紧，主要就是你抓紧。方乐，不是大。哎呦，这什么素质啊？这都是就是不让抽烟，太不自觉了。有你姐夫在这儿没问题。哎，刚才谁说来着？不叫大姐夫了又。啊，对对对。喝多了，要你们俩，你们俩再来一个。笑笑笑笑。嗯。看你这个。老贾，老贾，那个不好意思啊，那个，啊不是不是，我我不抽，是是这样，那个我爱人呢怀孕了，就就闻不了这烟味，对孩子不好，您能不能把烟掐了？谁那点事儿？你爱人怀孕那点事儿算个屁。你你怎么这么说话呢？这这这样说话就不好了吧？啊！你看，我这是东窗瞎草，你爱人闻了是给他补，我没收你钱就不错了啊！你这怎么说话呢？你这个啊这！现在法律规定不让抽烟，你知道吗？赶紧找警察抓我呀！啊，找警察去！您您这干嘛？要不你杀了我呗？来来来，反正我这也不想活了。人怎么这样啊？你这真是太不像话了！
chérie, Bobby, mon amoureux, je t'aime. Bobby, au début, ma ni taï d'eau, je te chie. Chérie, Thank you. 